ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் பார்க்க போது டிஎன்பிஎஸ்சி ப்ரீவியஸ் இயர்க்கான எக்கனாமிக் கொஸ்டின்ஸ் சில டீட்டெயில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து என்ன வாட் இஸ் இந்தியாஸ் ரேங்க் இந்த குளோபல் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் மில்க் இன் டூ தௌசண்ட் டென் டூ தௌசண்ட் லெவன் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டில் உலக அளவில் பால் உற்பத்தியில் இந்தியாவின் தரம் என்ன ஸோ இந்தியா வந்து குளோபல் ப்ரொடக்ஷனில் என்ன ரேங்க் இருந்துச்சுன்னு கேட்குறாங்க ஆப்ஷன் வந்து ஏ தான் ஆன்சர் சரி இந்தியா வந்து ரேங்க் ஃபஸ்ட்டு இது கிட்டத்தட்ட ஈஸியான கொஸ்டின் தான் உங்களுக்கு பெருசாக கஷ்டம் கிடையாது ஸ்டில் இன்றைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து குளோபல் ப்ரொடக்ஷனில் ஃபஸ்ட்டாக கிடச்சி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேயும் வந்து இந்தியா தான் வந்து குளோபல் ப்ரொடக்ஷன் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிறாங்க சப்போஸ் இந்த கொஸ்டின் வேற என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா சப்போஸ் குளோபல் ப்ரொடக்ஷனில் கவ் மில்க்கில் சரிங்களா பசும்பாலில் வந்து இந்தியாவோட ரேங்க் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னா இந்தியா ரேங்க் செகண்ட் சரிங்களா நல்லா நான் வச்சுங்க பசும்பாலை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவோட ரேங்க் வந்து செகண்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு எந்த கண்ட்ரி இருக்குன்னு கேட்குறாங்கன்னா அமெரிக்கா சரிங்களா கவ் மில்க்கு பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஃபஸ்ட் இருக்கிறது வந்து அமெரிக்கா சரிங்களா அதே வந்து ஒரு வேலை வந்து பஃபலோவை பொறுத்த வரைக்கும் கேட்டிங்கன்னா பஃபலோ மில்க் கேட்டாங்க வாங்களேன் பஃபலோ மில்க் கேட்டால் இந்தியாவோட ரேங்கிங் ஃபஸ்ட் இங்கே சொந்த டிஃப்ரென்ஸ் மூலம் பார்த்தீங்கன்னா குளோபல் ப்ரொடக்ஷன் வந்து உலக அளவில் உற்பத்தியில் இந்தியா தான் ஃபஸ்ட் இருக்குது அதே வந்து பஃபலோ போட்ட மில்க்லேயே பார்த்தீங்கன்னா உலக அளவில் இந்தியா தான் ஃபஸ்ட் இருக்குது ஆனால் கவ் மில்க் பொறுத்த இந்தியா செகண்ட் ரேங்க் இருக்குது சரி ஃபஸ்ட் வந்து அமெரிக்கா இருக்குது அந்த டிஃப்ரென்ஸ் மூலம் தெரிஞ்சுக்கும் போதுமானது அடுத்து வந்து குளோபல் கன்சியூம் பண்ணுறது அதிகமாக யார் பால் வந்து பயன்படுத்துகிறா சரி குளோபல் கன்சியூம் பண்ணுறதுல அதிகமாக யாரும் இந்தியா தான் ஃபஸ்ட் ரேங்கிங் சரி அதுலேயும் இந்தியா தான் ஃபஸ்ட்டு ஸோ ப்ரொடக்ஷன்லேயும் நாம் தான் ஃபஸ்ட்டு பால் வந்து கன்சியூம் பண்ணுறதே நாம் தான் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிறோம் சரிங்க அதுவும் தெரிஞ்சுங்க அது போக வந்து தமிழ்நா இந்திய அளவில் வந்து எந்த ஸ்டேட் வந்து அதிகமாக வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க மில்க் அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா ஸ்டேட் லெவலில் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட் ரேங்க் பார்த்திங்க அப்படின்னா உத்தரப்பிரதேச தான் சரி நான் டிஃப்ரென்ஸ் நல்லா பார்த்துங்க உத்தரப்பிரதேச தான் வந்து இந்தியாவிலேயே அதிகமாக பால் உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய ஸ்டேட்டாக இருக்கிறாங்க ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ராஜஸ்தான் வரும் சரி ரெண்டாவது ராஜஸ்தான் வரும் மூணாவது வந்து குஜராத் வரும் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் தான் ரொம்ப முக்கியம் அது மாதிரி தெரிஞ்சுக்கோங்க நல்லா போதுமா அது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மில்க் அப்படின்னாவே நம்ம எல்லாருமே வந்து இந்த ஆப்ரேஷன் ஃப்ளட் தான் மெயினாக இருக்கும் எங்களை ஆப்ரேஷன் ஃப்ளட்டு அதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இது இந்தியா வந்து ஏன் வந்து இப்போ ஃபஸ்ட்டு ப்ரொடக்ஷன் வந்துச்சு மில்கில் வந்து இந்தியா வந்து முதல் வாங்கி வரத்துக்கு முக்கியமான காரணமே இந்த ஆப்ரேஷன் ஃப்ளட்டு தான் சரிங்களா இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவதில் வந்து ஆரம்பித்தாங்க இதை சரிங்களா இதுக்கு முக்கியமான காரணமாக இருந்தது யாருனா வர்கீஸ் குறை அவர் தான் வந்து இதுக்கு முக்கியமான காரணமாக இருந்தார் அவர் தான் வந்து இந்தியாவுடைய ஃபாதர் ஆஃப் ஒயிட் ரெவல்யூஷன் சொல்லப்படுது இந்தியாவுடைய வெண்மை புரட்சியின் தந்தையும் சொல்லப்படுது யாருன்னா வர்கீஸ் குறை அதுதான் சரிங்களா வந்து அதே மாதிரி அவருக்கு இன்னொன்று என்ன சொல்லுவாங்க மில்க் மேன் ஆஃப் இந்தியாவும் சொல்லுவாங்க சரிங்களா அதுவும் வந்து அவர் அவருக்கு பயன்படுத்த பெற்றா முக்கியமாக என்னென்னா அவருடைய பிறந்தநாள் சரிங்களா அவருடைய பிறந்தநாளான டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் நவம்பர் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியா வந்து நேஷ்னல் மில்க் டேவை கொண்டாடுறோம் சரிங்களா நம்மளுடைய மில்க் டேவை நம்ம கொண்டாடுறது எப்படின்னா இவருடைய பிறந்தநாள் தான் சரிங்களா வர்கீஸ் குறையனுடைய பிறந்தநாள் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து மில்க் டேவை நம்ம கொண்டாடுறோம் சரிங்களா அது போக பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஆப்ரேஷன் ஃப்ளட்டை வந்து யார் மேனேஜ் பண்ணாங்க அப்படி பார்த்திங்கன்னா நேஷ்னல் டைரி டெவலப்மெண்ட் போர்ட் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று சரிங்களா இந்த ஆப்ரேஷன் ஃப்ளட்டை வந்து முழுக்க முழுக்க மேனேஜ் பண்ணுறாங்க நேஷ்னல் டைரி டெவலப்மெண்ட் போர்ட் இதனுடைய சேர்மேனாக தான் பார்த்தீங்கன்னா வர்க்கீஸ் குறை இருப்பார் இதுக்கு சேர்மேனாக தான் வர்க்கீஸ் குறை இருப்பார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சில் இதை ஆரம்பித்தாங்க சரிங்களா இது ஆரம்பிக்க முக்கியமான காரணம் என்னால் லால் பகதூர் சாஸ்திரி அவர் வந்து முக்கியமாக காரணமாக இருந்தார் சரி அவனால் தான் இந்த போர்டே வந்துச்சுன்னு சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு ஸோ அந்த ஒரு பாயிண்ட் வந்து எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் அதுவும் தெரிஞ்சுங்க அதே மாதிரி இந்த ஆப்ரேஷன் ஃப்ளட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் அப்ஜெக்டிவ் என்ன இருந்துச்சு சரி இது கொண்டு வரதுக்கு நோக்கம் என்ன இருந்துச்சு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்று வந்து என்னென்னா சரிங்களா இதனுடைய ஆப்ஜெக்டிவ் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா பால் உற்பத்தி அதிகப்படுத்துறது தான் சரிங்களா நம்மளுடைய இந்தியாவுடைய பால் உற்பத்தியை வந்து அதிகப்படுத்துறது மில்க் ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் த மில்க் ப்ரொடக்ஷன் தான் ஃபஸ்ட்டாக இருந்துச்சு செகண்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இதன் மூலிமா வந்து கிராமப்புறங்கள் வந்து அதிகமாக வந்து பொருளாதாரத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது சரிங்க கிராம பொருளாதாரத்தை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது வந்து முக்கியமான ஒரு காரணமாக இருந்துச்சு மூணாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபேர் ப்ரைஸ் அதாவது வந்து நியாயமான வேலையில் வந்து மக்களுக்கு வந்து பால் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா
சப்போஸ் லார்ஜஸ்ட் ஷேருக்கு பதிலாக உங்களுக்கு சோர்ஸ்ன்னு கேட்டிருந்தாங்களா அதிகமான சோர்ஸ் நம்மளுடைய பவர் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு எது லார்ஜஸ்ட் சோர்ஸா இருக்கு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அதுக்கான ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோல்டா ஆன்சர் சரி அந்த டிஃபரன்ஸ் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க சரிங்களா கோல் தான் அந்த ஆன்சர் அது ஏன் அப்படின்னா இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிசிட்டி பொறுத்தவரைக்கும் எது சோர்ஸுங்க இதுக்கான சோர்ஸ் அப்படிங்கிறது வாட்டர் தான் ஓகேங்களா இதுக்கான சோர்ஸ் வாட்டர் தான் அதே மாதிரி அனுமன் எழுத பொறுத்த வரைக்கும் சோர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா யுரேனியம் இல்லைங்களா தோரியம் இந்த மாதிரி என்ன ரேடியோ ஆக்டிவ் எலிமெண்ட்ஸ் தான் வந்து இதுக்கான சோர்ஸ் அப்படிங்கிறது அதே சூரிய சக்தி பொறுத்த வரைக்கும் சன் தான் உங்களுக்கு சோர்ஸ் இதுக்கு அதே அனமல் எழுத பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஃபியூல் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்க இது பயன்படுத்தக்கூடிய ஃபியூல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கோல் பயன்படுத்துவாங்க தென் நேச்சுரல் கேஸ் வந்து பார்த்திங்க பயன்படுத்துவாங்க தென் ஃபோர்ஷியல் ஃபியூல் வந்து பயன்படுத்துவாங்க சரிங்க இந்த மாதிரி எதாவது பயன்படுத்துவாங்க இல்லை கோல் தான் அதிகமாக பயன்படுத்துவாங்க சரிங்களா அதெல்லாம் வச்சுங்க தர்மல் ஃபியூயலில் வந்து கோலோடைய கான்ட்ரிபியூஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு லார்ஜஸ்ட் சோர்ஸாகவும் இருக்கும் ஸோ இந்தியாவில் இப்போ இந்தியாவில் வந்து மொத்தமாக வரக்கூடிய பவர் ஜென்ரேஷனில் நமக்கான சோர்ஸ் அப்படிங்கிறது கோல் தான் அதிகமாக இருக்குது சரிங்களா அதுவும் வந்து அந்த பாயிண்ட் தெரிஞ்சுங்க ரொம்ப ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் அதே மாதிரியே ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிசிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்தியாவில் வந்து முதல் ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிசிட்டி பவர் டார்ஜிலிங் தான் வந்துச்சு சரிங்களா எயிட்டீன் நைன்டி எயிட்டில் வந்துச்சு டார்ஜிலிங்கில் எயிட்டி நைன் எயிட்டி நைன்டி எயிட்டில் வந்துச்சு வித்து ஈரோடு தெரிஞ்சுக்க முக்கியம் சரிங்களா நைன்டி நாட் டூவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சிவசமுத்திரம் ஃபால்ஸில் வந்துச்சு சரிங்களா நைன்டி நாட் டூவில் வந்துச்சு அது செகண்டு அதான் வந்துச்சு ஜஸ்ட் தெரிஞ்சு மட்டும் வச்சுங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக என்ன அப்படின்னா யார் வந்து இந்த ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிசிட்டி பவர் வந்து மேனேஜ் பண்ணுவா அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து நேஷ் சரி நான் கீழே கீழே உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் நோக்கிறேன் நேஷ்னல் ஹைட்ரோ பவர் கார்பரேஷன் நேஷ்னல் ஹைட்ரோ பவர் கார்பரேஷன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி அஞ்சில் ஆரம்பித்தாங்க சரிங்களா இயர் ரொம்ப முக்கியம் நேஷ்னல் ஹைட்ரோ பவர் கார்பரேஷன் தான் வந்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிசிட்டியை வந்து போட்டு மேனேஜ் பண்ணக்கூடியவங்க சரிங்களா அதே சமயம் இதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்கு இதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபைதாபாத்தில் இருக்கு சரிங்களா இந்த ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து ஃபைதாபாத்தில் இருக்கு நிறைய டைம் கேட்டிருக்காங்க ஏன்னா கெஸ்ட் அடிக்க முடியாது நீங்கள் பெரும்பாலும் வந்து டெல்லி மும்பை நினச்சிட்டு இருப்போம் ஹரியானாவில் இருக்கக்கூடிய ஃபைதாபாத்தில் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதனுடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் அப்படிங்கிற இருக்குது இதை நேஷ்னல் ஹைட்ரோ பவர் கார்பரேஷனுடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது தென் அடுத்தது அனாமல் நிறைய சரிங்களா அதே மாதிரி இதுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நேஷ்னல் தர்மல் பவர் கார்பரேஷன் சரிங்க நேஷ்னல் தர்மல் பவர் கார்பரேஷன் தான் வந்து இந்தியாவில் கூடிய தர்மல் கார்பரேஷன் ஃபுல்லாக மேனேஜ் பண்ணுறாங்க ஸோ இது எப்போ ஆரம்பிச்சாங்கன்னா நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ் ஆரம்பிச்சாங்க ஆயிரத்தி வந்து எழுபத்தி அஞ்சு ஆரம்பிச்சாங்க இதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குன்னா டெல்லியில் இதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து டெல்லியில் இருக்குது அது வந்து தெரிஞ்சுக்கங்க உங்களுக்கு தென் முக்கியமாக பார்த்திங்க அப்படின்னா அனுமன் நிலை அட்டாமிக் எனர்ஜியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய இதை யார் மெயின்டைன் பண்ணுறா சரிங்களா இப்போது இதனுடைய மொத்தம் நம்ம இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்லாம் வந்து யார் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நேஷ்னல் பவர் கார்பரேஷன் லிமிட் கார்பரேஷன் இந்தியா லிமிடெட் சரி கார்பரேஷன் இந்தியா லிமிடெட்னு வரும் ஐஎல் வரும் சரிங்களா என்பிசிஐஎல் வரும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் எயிட்டி செவனில் ஆரம்பித்தாங்க இதனுடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது மும்பையில் இருக்கு சரிங்களா இப்போ இந்த மூணுக்கான டிஃப்ரென்ஸை தெரிஞ்சுக்கங்க ஹைட்ரோக்கு வந்து ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்கு தர்மலுக்கான ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்கு தென் நேஷ்னல் பவர் கார்பரேஷனுக்கான ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்கு இவங்க தான் வந்து நியூக்ளியர் பிளான்ட்டை ஃபுல்லாக வந்து மேனேஜ் பண்ணுவாங்க சரிங்களா முக்கியமான இது கன்ஃபியூஸ் பண்ணாமல் பார்த்துக்கங்க சரிங்களா அதே மாதிரியே இந்தியாவில் வந்து மொத்த நியூக்ளியர் பிளான்ட் சரிங்களா இது வந்து இன்னும் முக்கியமான ஒன்று ஸோ மொத் மொத்த நியூக்ளியர் பிளான்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏழு நியூக்ளியர் பிளான்ட் இருக்குது மொத்தம் ஏழு நியூக்ளியர் பிளான்ட் இருக்குது இருபத்தி ரெண்டு ரியாக்டர் இருக்குது சரிங்களா அட் ப்ரெசன்ட் என்ன அட் ப்ரெசன்ட்டில் அதாவது ஒ ஒவ்வொரு நியூக்ளியர் பிளான்ட்டு ரெண்டு இருக்கலாம் மூணு இருக்கலாம் சரிங்களா அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் இருபத்தி ரெண்டு நியூக்ளியர் ரியாக்டர் இருக்குது ஏழு நியூக்ளியர் பிளான்ட் இருக்குது சரிங்களா ஏழு நியூக்ளியர் பிளான்ட்டுக்குள்ளே வந்து ஒரு சில வந்து ஒரு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு கோடு இருக்குது ஒரு சில பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மட்டும் இருக்கும் சரிங்களா ஒவ்வொரு நியூக்ளியர் பிளான்ட்லேயும் சரிங்களா உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா கூடாங்குளத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா கூடாங்குளத்து வந்து மொத்தமாக வந்து ரெண்டு நியூக்ளியர் பிளான் இருக்குது கூடாங்குளத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு நியூக்ளியர் பிளான் ஒரு ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்ன
இந்தியா வந்து முக்கியமான ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து சூரிய சக்தி பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் சோலார் மிஷின் ரெண்டாயிரத்தி பத்துல வந்துச்சு அதனுடைய டார்கெட் ரொம்ப முக்கியமானது சரிங்களா டார்கெட் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு குள்ளி குள்ளார இருபது மெகா சாரி இருபது ஜிகாவாட் இருபது ஜிகாவாட் வந்து உற்பத்தி பண்ணும் அப்படின்னு டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்க சரிங்களா கிட்டத்தட்ட இந்த டார்கெட் நம்ம வந்து அச்சீவ் பண்ணிட்டோம் அதனால இடையில என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த டார்கெட் சேஞ்ச் பண்ணாங்க என்ன சேஞ்ச் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் ஜிகாவாட்டுக்கு மாத்தினாங்க சரிங்களா இந்தியாவுடைய உற்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு குள்ளார நம்ம நூறு ஜிகாவாட் நம்ம வந்து உற்பத்தி பண்ணணும் அப்படின்னு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டேட்டா சரிங்களா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டேட்டா தெரிஞ்சுங்க சப்போஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து மெகாவாட்ல கேட்டாங்க அப்படின்னா ஒரு லட்சம் சரிங்களா ஒரு லட்சம் மெகாவாட் உற்பத்தி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய இலக்காக இருந்துச்சு இது ரொம்ப முக்கியமான இது அதே மாதிரி இந்தியாவில் வந்து பார்த்து சாரி தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா லேட்டஸ்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் என்ன நம்ம வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வந்து சோலார் பாலிசி வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணாங்க தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் தமிழ்நாடு சோலார் பாலிசி சரிங்களா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வந்து ரிலீஸ் பண்ணாங்க என்ன டார்கெட் வச்சுக்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்காக அடுத்த வருஷம் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வச்சுருந்தாங்க இது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வச்சுக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்காக ஒன்பதாயிரம் மெகாவாட் உற்பத்தி பண்ணணும் சோலார் சிஸ்டம் சோலார் எனர்ஜி உற்பத்தி பண்ணணும் சொல்லி வச்சுக்காங்க ரொம்ப முக்கியமான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டேட்டா வச்சுங்க அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல சரிங்க ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல வந்து நம்ம ஏற்கனவே வந்து ஒரு சோலார் பாலிசி கொண்டு வந்தாங்க நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து ஏற்கனவே ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல வந்து ஜெயலலிதா இருந்தாங்களா அப்போ கொண்டு வந்தாங்க மறுபடியும் ஏழு வருஷம் கழிச்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதே நம்ம வந்து ஒரு புதுசாக ஒரு தமிழ்நாடு சோலார் பா பாலிசி வந்து கொண்டு வந்துக்கிறோம் அது டார்கெட் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்குள்ளார நம்ம வந்து மொத்தம் ஒன்பதாயிரம் மெகா ஒரு உற்பத்தி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இது எல்லாமே முக்கியமான கரண்ட் அஃபேர் கொஷன்ஸ் தான் எல்லாமே தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இதில் போய்தே போதுமான இந்த கொஷின் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல் கொஷின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்பிஜி மாடல் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ் இன் டேஸ் பை த ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் டேஸ் தாராளமயமாக்குதல் தனியார்மயமாக்குதல் உலகமயமாக்குதல் முறை வளர்ச்சி டேஸ் ஆம் ஆண்டில் அப்போதைய நிதி அமைச்சர் டேஸ் அவர்களால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அப்படின்னா இருக்கிறது கொஞ்சம் ஈஸியான கொஸ்டின் தான் உங்களுக்கு ஆன்சர் பார்த்திங்க அப்படின்னா நைன்டீன் நைன்டி ஒன் சரிங்களா இது வந்து நான் இந்த எல்பிஜி மாடல் அப்படிங்கிறது நியூ எக்கனாமிக் பாலிசி சரிங்களா புதிய பொருளாதார கொள்கையில் தான் வந்து இந்த இது வரும் உங்களுக்கு இந்த பொருளாதார கொள்கை வந்து ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் வந்துச்சு எக்ஸாக்டாக சொல்லணும்னா ஜூலை இருபத்தி நாலு சரிங்க ஜூலை இருபத்தி நாலு ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று தான் இந்தியாவுடைய புதிய பொருளாதார கொள்கையை வந்து கொண்டு வந்தாங்க சரிங்க அப்போ வந்து இந்தியாவோட ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் இருந்தார் மன்மோகன் சிங் தான் இருந்தார் சரிங்களா மன்மோகன் சிங் தான் இருந்தார் அப்போ இது பிரைம் மினிஸ்டர் யார் இருந்தால் பார்த்தீங்கன்னா நரசிம்மராவ் இருந்தார் சரிங்களா இல்லை இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்போதைய பிளானிங் கமிஷனுடைய டெப்டி சேர்மன் சரிங்களா பிளானிங் கமிஷனுடைய டெப்டி சேர்மன் யாரும் பார்த்திங்கன்னா பிரணாப் முகர்ஜி இருந்தார் சரிங்களா இது வந்து தெரிஞ்சு வச்சுங்க ஏன்னா இந்த வருஷம் இவருக்கு வந்து பாத ரத்னா கொடுத்தாங்க ஸோ அதனால பார்த்தீங்கன்னா அவர் சம்மந்தமான கொஷின் கேட்கலாம் அதனால இது தெரிஞ்சு வச்சுங்க தொண்ணூத்தி ஒன்றுல தொண்ணூத்தி ஆறு வரைக்கும் நீங்கள் அப்போ வந்து இவர் தான் வந்து பிளானிங் கமிஷனோட டெப்டி சேர்மன் பிரதம முகர்ஜி தான் இருந்தார் சரிங்களா அது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் தெரிஞ்சு வச்சுங்க ஸோ இந்த எல்பிஜி அப்படிங்கிறது என்னென்னா லிபரலைசேஷன் பிங்கிறது வந்து ப்ரைவேட்டைசேஷன் ஜிங்கிறது வந்து குளோபலைசேஷன் சரிங்களா இது கொஞ்சம் லைட்டாக வேணால் ஜஸ்ட் டச் பண்ணி பண்ணிட்டு போகலாம் ரொம்ப டீப்பாக வேணாம் ஸோ எல்பிஜி சரிங்களா லிபரலைசேஷன் அப்படிங்கிறது அதாவது வந்து என்னென்னா இந்தியா வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இல்லாமல் எல்லா விஷயத்தையும் ரொம்ப ஃப்ரீயாக விடுறது அப்படின்னா நம்ம தாராளமயமாக்குதல் அப்படின்னு சொல்றது முக்கியமாக என்ன பார்த்தீங்கன்னா அபாலிஷன் ஆஃப் லைசன்ஸ் ராஜா சரிங்களா இந்தியாவில் வந்து இதில் முக்கியமான செக்டர்ஸில் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா லைசன்ஸ் ராஜா தான் அபாலிஷ் பண்ணாங்க ஸோ இந்த எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த 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 எந்த லொக்கேஷனில் ஆரம்பிக்கணும் ஸோ அவங்க வந்து எவ்வளோ மேக்ஸிமம் கெப்பாசிட்டி வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணலாம் அங்கே என்ன ரேட் வைக் என்ன ரேட்டில் வந்து அந்த ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறலாம் ஏகப்பட்ட நாம்ஸ் வந்து அப்போ வந்து கவர்மெண்ட் வச்சுருந்தாங்க ஸோ அதனால் என்ன பண்ணிங்கன்னா எல்லா உள்ள வரது ரொம்ப சிரமமாக இருந்துச்சு ஏன்னா ஏகப்பட்ட லைசன்ஸ் வாங்கணும் அப்படிங்கிறப்ப எல்லா செக்டர் ஈஸியாக வந்து ஆரம்பிக்க முடியாதுங்க அப்போ அந்த இண்டஸ்ட்ரி க்ரோத் அப்படின்னு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு அப்படின்னா இந்த அபாலிஸ் பண்ணாங்க இந்த லைசன்ஸ் ராஜாங்கிறது அபாலிஸ் பண்ணாங
Development and Regulation Act. ஏன் சிசியாயின்னுடைய இந்த தொண்ணூற்றி ஒன்றுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் வந்து ப்ரைவேட் குள்ள விட்டாங்க இப்போ பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெலி கம்யூனிகேஷன் சரிங்களா டெலி கம்யூனிகேஷன் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு தெரிஞ்ச வைக்கலாம் தொண்ணூத்தி ஒன்றுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா வெறும் பிஎஸ்என்எல் அந்த எம்டிஎன் மட்டும் தான் இந்தியாவில் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு ஏர்செல் ஏர்டெல் எல்லாமே வந்தாங்க ஏன்னா ப்ரைவேட் உள்ள வராங்க சரிங்களா இந்த மாதிரி என்ன ஒவ்வொரு செக்டர்லேயும் வந்து ப்ரைவேட் உள்ள விட்டாங்க பட் அதுலேயும் என்னன்னா ஸ்டில் இன்னைக்கு எப்படி வந்து லைசன்ஸ் எப்படி உங்களுக்கு வந்து ஹெல்த் சேஃப்டி செக்யூரிட்டிக்கு வந்து இன்னொன்று லைசன்ஸ் வாங்கணுமோ மீதி அபாலிஸ் பண்ணிட்டாலுமே இந்த மூணுக்கு மட்டும் வாங்கணுமோ அதே மாதிரி இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா சில துறைகளில் வந்து இன்னமும் வந்து கவர்மெண்ட் மட்டும் தான் இருக்க முடியும் ப்ரைவேட் அலோ கிடையாது இன்னமும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில துறை மட்டும் இருக்கு அது என்னென்ன அப்படிங்கிறது நம்ம நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் அடுத்த கொஸ்டின் அது சம்மந்தமான கொஸ்டின் அங்கே நான் பார்க்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா குளோபலைசேஷன் ஸோ இந்த குளோபலைசேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு கிவன் டெக் பால்ஸ் மாதிரி அதாவது நாம் வந்து மற்ற நாட்டினுடைய விஷயங்கள் பயன்படுத்திக்க முடியும் அவங்களுடைய டெக்னாலஜி அவங்களுடைய அவங்களுடைய கல்ச்சரை ட்ரேடை பயன்படுத்திக்கலாம் அவங்களும் நம்ம ஆடு வந்து பயன்படுத்திப்பாங்க ஸோ இதான் வந்து உலகமயமாகல் அப்படிங்கிறது ஸோ நாம் வந்து அந்த ஓப்பன் எக்கானமின்னு சொல்லுவாங்க சரி ஓப்பன் எக்கானமி அப்படிங்கிறது ஸோ மற்ற எல்லா நாளும் நாம் சேர்றது அப்படிங்கிறது வந்து இது இதில் முக்கியமாக பார்த்திங்க அப்படின்னா இது எந்தெந்த விதத்தில் பெனிஃபிட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அதாவது எந்தெந்த விதத்தில் வந்து பொருளாதாரத்தை வந்து பெனிஃபிட் ஆகும் அப்படிங்கிறது ஜஸ்ட் தெரிஞ்சு முடிச்சுங்க ஒன்று வந்து ட்ரேடு சரிங்களா ட்ரேடை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா நாம் வந்து ஒரு சைனாவை போய்ட்டு ஒரு அமெரிக்காவை போய்ட்டு அவங்க வாங்கிக்க முடியும் இங்கே இந்தியாவில் வாங்க முடியும் அதே மாதிரி வந்து ஒரு அமெரிக்காவில் இருக்கிறவங்க இந்தியா போய்ட்டு வந்து வாங்க முடியும் இந்த ட்ரேட் மூலியமாக இந்த குளோபலைசேஷன் அப்படிங்கிறத ட்ரேடை வந்து அதிகப்படுத்து சரிங்க அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லலாம் ரெண்டாவது வந்து கேபிட்டல் சரிங்களா இந்தியாக்கான முதலீடு வந்து அதிகப்படுத்தும் இப்போ நீங்கள் இந்தியாவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அமேசான் வருது வால்மார்ட் வருது இப்போ இந்த கம்பெனியில் வரத்துக்கான எனக்கு எஃப்டிஐ தான் முக்கியமான காரணம் ஸோ இந்த எஃப்டிஐயில் வந்து குளோபலைசேஷனுக்கு அப்புறம் தான் இந்த எஃப்டிஐ அப்படிங்கிறது ஒன்று நம்ம நமக்கு வருது ஸோ இது மூலிமா நமக்கான முதலீடு அதிகமாக ஒரு நாட்டுக்குள்ளே முதலீடு அதிகமாக வரும் குளோபலைசேஷன் மூலிமா ஸோ அதனால் கேபிட்டலும் அதிகமாக அதுவும் தெரிஞ்சு ஃபஸ்ட்டு ட்ரேடு செகண்டு கேபிட்டலு தேர்ட் வந்து பீப்புள் ரொம்ப முக்கியமான என்ன பீப்புளுடைய மைக்ரேஷன் அப்படிங்கிறது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கிறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவுக்கு வந்து படிக்க போகிறாங்க இந்த ஜாபுக்கு போகிறாங்க இந்த டூரிசம் போகிறோம் அதே மாதிரி வந்து இன்னொரு நாட்டிலேருந்து இந்தியாவுக்கு வந்து மெடிக்கல் டூரிசம் வராங்க படிக்க வராங்க இல்லை ஸோ இதெல்லாம் இந்த குளோபலைசேஷன் வந்து முக்கியமான காரணமாக இருக்குது இந்த மாதிரி இதெல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்காக அது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான டெக்னாலஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் டெக்னாலஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஏன்னா அது மூலமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டெக்னாலஜி வந்து அமெரிக்கா இருக்கு டெக்னாலஜி இந்தியாவுக்கு வரணும் அப்படின்னா டேக்ஸ் ஒரு மினிமம் வந்து ஒரு அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷமாக ஆகும் ஸோ இப்போ அப்படி கிடையாது உங்களுக்கு ஸோ டக்கு டக்கு நமக்கு எல்லாருக்குமே கிடைக்கிது வந்து ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு டெக்னாலஜி வந்து அமெரிக்காவில் இன்ட்ரூஸ் ஆகலாம் டெக்னாலஜி இங்கே நம்ம வந்து பயன்படுத்த முடியும் ஸோ அது மாதிரி டெக்னாலஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து குளோபலைசேஷன் மட்டும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது சரிங்களா இன்னொரு முக்கியமாக வந்து சோசியலாக பார்க்குறப்ப அதாவது சமூக ரீதியாக பார்க்குறப்ப கல்ச்சர் அப்படிங்கிறது ஸோ கல்ச்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சேஞ்சஸ் ஆகிருக்கு நம்ம அதிகமாக சொல்லுவாங்க ஏன் தொண்ணூற்றி ஒன்றுக்கு அப்புறமா இந்த வந்து வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர் நோக்கி நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு என்ன காரணம் அப்படின்னா குளோபலைஷன் ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருக்கும் அவங்க இம்பாக்ட் வந்து கல்ச்சரில் இருக்கு அதாவது வெறும் வந்து இந்த குளோபலைசேஷன் அப்படிங்கிற வந்து ஒரு எக்கனாமிக்ஸில் மட்டும் இம்பாக்ட் பண்ணாமல் நம்ம சமூக இதாக நமக்கு இம்பாக்ட் பண்ணும் சரிங்க இதாக குளோபலைசேஷன் அப்படிங்கிறது ஸோ இதே இதுக்கு போதுமான சரிங்க இது அடுத்தது ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரி விச் இஸ் ரிசர்வ்டு ஃபார் பப்ளிக் செக்டர் இன் நியூ எக்கனாமிக் பாலிசி புதிய பொருளாதார கொள்கையின் பொதுத்துறையின் கீழ் எந்த தொழில் நிறுவனம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது ஸோ இது என்ன அப்படின்னா ஸோ நியூ எக்கனாமிக் பாலிசி நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் தொண்ணூ ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் வந்து தான் நியூ எக்கனாமிக் பாலிசி அப்படிங்கிற தொண்ணூற்றி ஒன்றில் ஸோ ரிசர்வ் ஃபார் பப்ளிக் செக்டர் ஸோ இதில் எந்த தொழில் வந்து பப்ளிக் செக்டருக்கு ரிசர்வ் பண்ண வச்சுங்கிறாங்க ஸோ இது என்ன மீனிங் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ இந்தியாவில் வந்து
அந்த மாதிரி வந்துன்னா எல்லா துறையும் வந்து இந்த ப்ரைவேட் கூட்டுகிட்டே வந்தாங்க இல்லை இன்றைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதாவது டில் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டுக்கு மட்டும்தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரைவேட் கிடையாது மீது எல்லாமே நம்ம ப்ரைவேட் போயாச்சு சரி டிஃபென்ஸு இந்தியா வந்து ப்ரைவேட் குள்ளே போயாச்சு ரெண்டாயிரத்தி நம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வந்து நம்ம வந்து டிஃபென்ஸையும் வந்து ப்ரைவேட் குள்ள கொண்டு போயிட்டோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரைக்கும் நம்மக்கிட்ட இப்போதைக்கு எந்த இந்த இது ரிசர்வ் வச்சுருக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து அட்டாமிக் எனர்ஜி அட்டாமிக் எனர்ஜி இன்னும் வந்து இந்தியாவில் வந்து முழுக்க முழுக்க பப்ளிக் செக்டர் தான் இருக்குது இங்கே வந்து தனியாக வேலை கிடையாது இன்னமும் அதே மாதிரி ரயில்வேல ரொம்ப முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வேல வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணுறது மட்டும் அதாவது ரயில்வே ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா அது வந்து இன்னும் வந்து நம்ம பப்ளிக் செக்டராக இருக்குது ஆனால் ரயில்வேவோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சரிங்களா ரயில்வே இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நம்ம வந்து ப்ரைவேட்டேஷன் பண்ணியாச்சு தனியாக மயமாக்கி இன்னும் தான் சொல்கிறோம் உங்களுக்கு ஸோ ரயில்வே பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ரெண்டாக பிரிச்சுக்கங்க சரிங்களா ரயில்வே வந்து நம்ம ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம் ஒன்று வந்து ஆப்ரேஷன் அதாவது வந்து அதை இயக்கிறது ரயில்வே இயக்கிறது இன்னொன்று வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அதுக்கான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப் பண்ணுறது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து ப்ரைவேட்டேஷன் ஆகிடுச்சு இது வந்து ப்ரைவேட் ஆயாச்சு சரிங்களா இது வந்து தனியாக மாதிரி விட்டாச்சு நம்ம ஆனால் ஆப்ரேஷன் மட்டும் இன்னும் நமக்கு பப்ளிக் செக்டர்லேயே இருக்குது சரிங்களா அதனால் இந்தியாவில் வந்து இன்னமும் வந்து ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் மட்டும்தான் வந்து பப்ளிக் செக்டர் ரிசர்வ் பண்ண வச்சுக்க ஒன்று வந்து அட்டாமிக் எனர்ஜி இன்னொன்று ரயில்வேல ஆப்ரேஷன் மட்டும் நல்லா நான் வச்சு சரிங்களா ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் அப்படிங்கிறது ஏ அனுமின் நிலையம் தான் இதுக்கான ஆன்சர் அப்படிங்க இது இன்னமும் வந்து இந்தியாவில் ரிசர்வ் ரிசர்வ் தான் இருக்குது பப்ளிக் செக்டருக்காக பாப்புலேஷன் இன் இந்தியா ஃபால்ஸ் இந்தியாவில் விரைவான மக்கள் தொகை வளர்ச்சி ஏற்பட்டது இக்கால இக்காலகட்டத்தில் ஆகும் ஸோ என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் வந்து எந்த பேஸில் இந்த நாலு பேஸில் எந்த பேஸில் அதிகமான ரேபிட் க்ரோத் இருந்துச்சுங்க ரொம்ப மக்கள் தொகை ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சி தான் ஆன்சர் இருக்குது ஐம்பத்தொன்னுலேருந்து எண்பத்தொன்று வரைக்கும் அப்படின்னு இந்த ஃபோர் பேஸ் அப்படிங்கிறது ஏன் வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு டிரான்சேஷன் பேஸ் இருக்குங்க அதாவது இந்த உதாரணத்துக்கு ஆயிரத்தி இருபத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்றுலேருந்து ஆயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வரைக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு சேம் பிகேவே வந்துருக்கும் அதுக்கப்புறமா வந்து பாப்புலேஷனோட க்ரோத்தில் சில சேஞ்சஸ் வந்துருக்கும் ஸோ அதை வச்சா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த டிரான்சேஷன் பேஸ் வந்து போட்டிருப்பாங்க ஏன்னா இருபத்தொன்னு ஐம்பத்தொன்று வரைக்கும் வந்து ஒரு பேஸ் இருந்துருக்கும் ஐம்பத்தொன்னுலேருந்து எண்பத்தொன்று வரைக்கும் ஒரு பேஸ் எண்பத்தொன்னு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று அட் பர்ச ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று அட் பர்சன்ட் வரைக்கும் பார்த்திங்க ஒரு பேஸ் இருக்குது சரிங்களா இந்த நாலு பேஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம ஒட்டி க்ரோத் ரேட்டை பொறுத்து தான் போட்டிருப்பாங்க சரிங்களா அது ஏன் அப்படி டிவிஷன் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றுலேருந்து தொண்ணூற்றி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றுலேருந்து ஆயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து டெத் ரேட் அப்படிங்கிறது கீழே போடுறவங்களுக்கு ஸோ டெத் ரேட் இது வந்து பெர்த் ரேட் ஓகேங்களா இந்தியாவில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்போ வந்து டெத் ரேட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஹையாக இருந்துச்சு சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு பேஸ் அப்போ அதே சமயம் பர்த் ரேட்டும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஹையாக இருந்துச்சு அந்த சமயத்தில் என்னங்க இது இதுவும் ஹையாக இருக்குது இது ஹையாக இருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ரோத் அப்படிங்கிறது பெருசாக இருக்காது பாப்புலேஷன் க்ரோத் ரொம்ப அதிகமாக ரொம்ப மினிமலாக தான் இருக்கும் ரொம்ப மினிமலாக தான் உங்களுக்கு பாப்புலேஷன் க்ரோத் அப்படிங்கிறது அப்போ செகண்ட் ப்ளஸ் என்னங்க பார்த்திங்க அப்படின்னா பர்த் ரேட் வந்து ஹையிலே தான் இருக்குது பர்த் ரேட் வந்து மாறவே இல்லை அப்படியே எப்படி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று இருபத்தி ஒன்று இருந்துச்சோ அதே ரேட்லேயே வந்து பர்த் ரேட் வந்துட்டு இருக்குது ஆனால் டெத் ரேட் வந்து ஃபால் ஆக ஆரம்பிக்குது டெத் ரேட் வந்து உங்களுக்கு நாங்கள் டிக்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்குது டிக்ரீஸ் ஆக முடியுது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக் என்ன உங்களுக்கு பெர்த் ரேட் அதிகமாக இருக்குது டெத் ரேட் குறைஞ்சிட்டே போச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு வந்து பாப்புலேஷன் க்ரோத் அதிகமாக ஆரம்பிக்கும் சரிங்க அப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகுதுன்னா பாப்புலேஷன் க்ரோத் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்குது ஒரு பேஸ் இருக்க ஆரம்பிக்குது அதாவது வந்து ஒன் பர்சன்டேஜ் டூ பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி இன்க்ரீஸ் ஸ்டேஜுக்கு ஆரம்பிக்குது சரிங்களா அடுத்து மூணாவது ஸ்டேஜ் என்னன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா டெத் ரேட் வந்து ரொம்ப லோக்கு போயாச்சு லோ டெத் ரேட் ஆயாச்சு இப்போ வந்து பெர்த் ரேட் வந்து ஃபால் ஆக ஆரம்பிக்குது இப்போ தான் வந்து பெர்த் ரேட் வந்து ஃபால் ஆக ஆரம்பிக்குது ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரேபிட்டாக உங்களுக்கு க்ரோத் இருக்கும் பாப்புலேஷன் சரிங்களா பாப்புலேஷன் க்ரோத்தும் ரேபிட்டாக உங்கள் கிராஃபில் நான் சொல்கிறேன் தனியாக உங்களுக்கு இன்னும் கிராஃபில் தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரியும் ஃபோர்த்து பேஸில் டெ டெத் ரேட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆல்ரெடி உங்களுக்கு லோ ஆயிடுச்சு சரிங்களா பெர்த் ரேட்டு இப்போ லோ ஆ
டெமோகிராஃபிக் டிவிடண்ட் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இது என்ன ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட் டிஃபைன் பண்ணிடுறேன் சரிங்களா வாட் இஸ் டெமோகிராஃபிக் டிவிடன்ஸ் சொல்லிட்டேன் ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கை பொறுத்த வரைக்கும்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து அவருடைய மொத்த லைஃப் வந்து ஒன் டூ எயிட் எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா ஒரு வயசுலேருந்து பிறந்ததுலேருந்து சரிங்களா அவர் சைல்டு பா சரிங்களா பிறந்ததுலேருந்து எண்பது வயசு ஒரு ஒருத்தருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதோட வந்து ரெண்டு பேச போய்க்கிறாங்க ஒருத்தருடைய வாழ்க்கையை ரெண்டு பேச போய்க்கிறாங்க எப்படி அப்படின்னா ஒன்று வந்து ஒர்க்கிங் குரூப் பாஞ்சு வயசுலேருந்து அறுபத்தி நாலு வயசு பார்க்க அப்படின்னா ஒர்க்கிங் குரூப் அதே வந்து பிலோ ஃபிஃப்டி சரிங்களா பாஞ்சு வயசு கீழே இருக்கிறாங்க பார்த்திங்களா அது தென் எபோ சிக்ஸ்டி ஃபோர் இந்த ரெண்டும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் ஒர்க்கிங் குரூப் இது வந்து நான் ஒர்க்கிங் குரூப் இது ஒர்க்கிங் குரூப் ஸோ எங்கே வந்து ஒர்க்கிங் குரூப் அதிகமாக இருந்து நான் ஒர்க்கிங் குரூப் அதிகம் கம்மியாக இருக்கிறாங்களோ அதை தான் வந்து டெமோகிராஃபிக் டிவிடன்ஸ் சொல்லுவாங்க அதை தான் வந்து டெமோகிராஃபிக் டிவிடன்ஸ் சொல்லுவாங்க அதாவது எங்கே வந்து ஒர்க்கிங் குரூப் வந்து கிரேட்டர் தன் நான் ஒர்க்கிங் குரூப் சரிங்களா அதுதான் வந்து இது ஸோ ஆன்சர் பி தான் வரும் இன்க்ரீசிங் இன் ஒர்க்கிங் குரூப் ஸோ இன் ஒர்க்கிங் குரூப் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா அதுதான் வந்து டெமோகிராஃபிக் டிவிடன்ட் அப்படிங்கிறது சரிங்களா ஸோ இன்னொருதான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறாங்க பாஞ்சிலேருந்து பதினாறு வயசு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கிங் குரூப்பாங்க ஏன்னா அவங்க தான் ப்ரொடக்டிவிட்டி அவங்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா வேலைக்கு போய் சம்பாரிச்சு எல்லாம் கொடுப்பாங்க ஸோ அவங்க வந்து ஒர்க்கிங் குரூப் கொடுப்பாங்க அதே வந்து பாஞ்சு வயசு கீழே இருந்தாலும் அறுபத்தி நாலு வயசுக்கு மேலே இருந்தால் அவங்க நான் ஒர்க்கிங் குரூப் ஏன்னா அவங்க டிபெண்டன்ட் இவங்க யாருங்க இவங்க ரெண்டு பேருமே டிபெண்டன்ட் இல்லைங்க பாஞ்சு வயசு கீழே இருக்கிற குழந்தை வந்து அவங்க பேரண்ட்ஸ் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அறுபத்தி நாலு வயசுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய பீப்புள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்களே சில்ட்ரன்ஸ் மற்றவங்க டிபெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லைங்களா அவங்களால வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டி ஆகாது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ எக்கனாமிக் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அவங்களால வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆகாது அவங்களால அப்படி இவங்க ரெண்டு பேருமே நான் ஒர்க்கிங் குரூப் சரிங்களா ஸோ எந்த ஸோ அதனால் இந்த டெமோகிராஃபிக் டிவிடன்ட் அப்படிங்கிறது எங்கே வந்து ஒர்க்கிங் குரூப் அதிகமாக இருந்து நான் ஒர்க்கிங் குரூப் கம்மியாக இருக்காங்களோ எந்த கண்ட்ரி இருக்காங்களோ அது வந்து டெமோகிராஃபிக் டிவிடன் சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து ஒர்க்கிங் குரூப்லாம் அதிகமாக தான் இருக்கிறாங்க கம்பேர்ட் டு நான் ஒர்க்கிங் குரூப் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இதுவே உங்களுக்கு போதுமான விதம் ஸோ இப்போ மேபி இதில் வந்து ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம் ஒன்று ஒன்று சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் சைனா பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் சைல்டு சரிங்களா சைனா வந்து ஒன் ஃபேமிலி ஒன் சைல்டு அப்படின்னு ஒரு பாலிசி கொண்டு வந்தாங்க ஏன்னா பாப்புலேஷன் வந்து ரொம்ப அதிகமாக வளர்ந்துட்டு இருக்குது அதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குடும்பத்துக்கு ஒரு குழந்தை தான் இருக்குன்னு சொல்லி வந்தாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி எழுபத்தி ஒம்பதுல கொண்டு வந்தாங்க சரிங்களா ஆயிரத்தி எழுபத்தி ஒம்பதுல இதை கொண்டு வந்தாங்க ஒன் ஃபேமிலி ஒன் சைல்டு அப்படின்னு கொண்டு வந்தாங்க அது மாதிரி என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய பாப்புலேஷன் குரத்துக்கு ரொம்ப குறைச்சாங்க எங்களை மக்கள் தொகையை வந்து வளர்றதை வந்து ரொம்ப குறைச்சாங்க அவங்களுடைய பெரிய அளவுக்கு வந்து எல்லாமே அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க பட் என்ன ஆரம்பிச்சதுன்னா ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே அவங்களுடைய நாட்டில் வந்து அவங்களோட நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒர்க்கிங் குரூப் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சு நான் ஒர்க்கிங் குரூப் வந்து அதிகமாக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன்னா சைல்டு கம்மியாக இருக்கிறதுனால ஒர்க்கிங் குரூப் வந்து என்ன ஆரம்பிச்சிச்சு உங்களுக்கு குறைய ஆரம்பிச்சிச்சு ஒர்க்கிங் குரூப் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சு நான் ஒர்க்கிங் குரூப் வந்து அதிகமாக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ என்ன பண்ணாங்க மேலே ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ஒன் ஃபேமிலி டூ சைல்டு பாலிசிக்கு மாறிட்டாங்க இப்போ இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து ஒன் ஃபேமிலி டூ சைட்டி பர்சன்ட் நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஸோ இதே மாதிரி அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ஒரு குடும்பத்துக்கு ரெண்டு குழந்தைங்க வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ வந்து பாலிசி ரெண்டு பண்ணாலும் மாற்றுறாங்க சரிங்களா இது ரெண்டு இது ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு தான் சரிங்களா இதுக்கான பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம சைனாவை சொல்லலாம் நீங்கள் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஊ இஸ் த ஃபஸ்ட் ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் ஆஃப் இண்டிபெண்ட் இந்தியா இந்தியாவுடைய ஃபஸ்ட் ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் யாரும் கேட்காங்க ஸோ ஏ வந்து சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் பி சி ராஜகோபாலாச்சாரி சி வந்து பி ஆர் அம்பேத்கர் டி வந்து ஆர் கே சண்முக செட்டியா ஆன்சர் டி சரிங்களா ஆர் கே சண்முக சத்தியா அவர் வந்து அவர் வந்து நம்ம தமிழ்நாடு சேர்ந்தவர் கோயம்புத்தூர் சேர்ந்தவர் சரிங்களா அதே மாதிரி என்ன அவர் எப்போ இருந்தாரு கேட்கலாம் சரிங்களா அதே மாதிரி எப்போ இருந்தாலும் கேட்கலாம் உங்களுக்கு வந்து ஆயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுலேருந்து நாற்பத்தி ஒம்பது வரைக்கும் இருந்தார் இப்போ இதே கொஸ்டின் சரிங்களா இதே கொஸ்டின் இன்னும் கேட்கலாம் ஹூ வாஸ் த ஃபஸ்ட் ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் ரிப்ளப்ளிக் இந்தியா சுதந்திர இந்தியாவுடைய ஃபஸ்ட் ஃபைன் மினிஸ்டர் யாருன்னு கேட்டால் உங்களுக்
இந்தியா வந்து ரயில்வே பட்ஜெட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொது பட்ஜெட்டை ஏற்றிட்டாங்க சரி அதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்க அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இந்தியாவில் வந்து ஜென்ரல் பட்ஜெட் தனியாக இருக்குது சரி ஜென்ரல் பட்ஜெட் அப்படிங்கிறது பொது பட்ஜெட் சரி அதுக்கு தனியாக இருக்கும் தென் ரயில்வேக்கு தனியான பட்ஜெட்டாக இருந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்கு அப்புறமா அதை சேர்த்திக்கிட்டாங்க சரிங்களா அந்த பாயிண்ட்டும் தெரிஞ்சுக்கங்க சரி இது போதுமானது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சேர்மன் ஆஃப் ஃபோர்டீன்த் ஃபைனான்ஸ் கமிஷன் இன் இந்தியா பதினாலா பதினாலாவது இந்தியாவின் நிதிக்குழுவின் தலைவர் என கேட்குறாங்க ஏ வந்து சி ரங்கராஜன் பி வந்து விஜய் கேல்கர் டி வந்து ஏ எம் குஷ்ரோ டி வந்து ஒய் வி ரெட்டி சரிங்களா ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டி சரிங்களா இந்தியாவுடைய ஃபோர்டீன்த் ஃபைனான்ஸ் கமிஷன் யாருன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒய் வி ரெட்டி தான் வந்து ஃபோர்டீன்த் கமிஷன் முக்கியமாக என்னென்ன பெரும்பாலும் எல்லாரும் வந்து மிஸ் பண்ணுறது என்னன்னா அந்த டைம் ஃப்ரேம் மாற்றுவாங்க எந்த இயற்கான ஃபைனான்ஸ் கமிஷன் ஏன்னா ஒவ்வொரு ஃபைனான்ஸ் கமிஷனும் அஞ்சு வருஷத்துக்கு போகிறப்போ சரிங்களா அந்த அவங்க ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒரு டைம் பீரியட் இருக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு டு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கான ஃபைனான்ஸ் கமிஷன் தான் இந்த ஒய்வி ரெட்டி அப்படிங்கிறது சரிங்களா இப்போது அதே சமயம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி இருபது ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுக்கான ஃபைனான்ஸ் கமிஷன் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா அதாவது பதினஞ்சாவது ஃபைனான்ஸ் கமிஷன் யாருன்னா என் கே சிங் அப்படிம்பாங்க என்கே சிங் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுக்கான ஃபைனான்ஸ் கமிஷன் அதாவது பதினஞ்சாவது ஃபைனான்ஸ் கமிஷன் இது பதினாலாவது உங்களுக்கு பதினஞ்சாவது வந்து என் கே சிங்கு ஃபுல் நேம் பார்த்திங்கன்னா நந்த கிஷோர் சிங் நந்த கிஷோர் சிங் தான் வந்து ஒரு ஃபுல் நேம் என் கே சிங் சார் சார் டிஃபரன்ஷன் கேட்கலாம் கேட்க தெரிஞ்சுக்கலாம் அதே மாதிரி வந்து சி ரங்கராஜன் சி ரங்கராஜன் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியாவுடைய ஐ திங்க் பன்னெண்டாவது ஓகே பன்னெண்டாவது ஃபைனான்ஸ் கமிஷன் ஃபைனான்ஸ் கமிஷனர் விஜய் கேல்கர் வந்து பதிமூணாவது ஃபைனான்ஸ் கமிஷனர் ஏ எம் குஷ்ரு பார்த்தீங்கன்னா பதினொன்றாவது ஃபைனான்ஸ் கமிஷன் சரிங்களா பத்தாவது வந்து கே சி பந்த் பத்தாவது ஃபைனான்ஸ் கமிஷன் கே சி பந்த் ஸோ பதினொன்னு வந்து ஏ எம் குஷ்ரு பன்னெண்டு வந்து சி ரங்கராஜன் பதிமூணு வந்து விஜய் கேல்கர் சரிங்களா அதே மாதிரி இந்தியா வந்து ஃபைனான்ஸ் கமிஷனுக்கு வந்து முக்கியமான ஆக்ட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி எண்பது ஏன்னா இந்தியா வந்து ஃபைனான்ஸ் கமிஷன் அப்படிங்க ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் படி இதுக்கான மெம்பர்ஸ் யார் அப்பாயின் பண்ணுவோம் பிரசிடண்ட் அப்பாயின் பண்ணுவார் மொத்தம் மெம்பர்ஸ் வந்து ஒன் பிளஸ் ஃபோர் சேர்மன் ஒருத்தர் இருப்பார் அது போக நாலு மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க சரிங்களா அந்த பாயிண்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கங்க சரிங்களா இதுக்கு இதுவே போகும்போது அதே மாதிரி ஃபஸ்ட் ஃபைனான்ஸ் கமிஷன் அது ஐம்பத்தி ஒன்று வந்துச்சு அதுவும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று தான் ஃபஸ்ட் ஃபைனான்ஸ் கமிஷன் போட்டாங்க அது உங்களுக்கு போதுமா அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிளானிங் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா வாஸ் சேஞ்சரஸ் நிதி ஆயோக் இல் இந்தியாவின் திட்டக்குழு டேஷ் மாதம் டேஷ் வடம் நிதி ஆயோக் என்று மாற்றப்பட்டது ஸோ எப்போ வந்து பிளானிங் கமிஷன் வந்து நிதி ஆயோக்கை மாற்றினாங்க அப்படின்னு கேட்டுறாங்க ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜனவரி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் சார் ஜனவரி டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டின் பி தான் ஆன்சர் சரிங்களா இதில் இன்னும் என்னென்னா எப்போ அலோன்ஸ் பண்ணார் அப்படின்னு கேட்கலாம் சரிங்களா எப்போ வந்து இந்தமாரி வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து பிளானிங் கமிஷன் அழைக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அப்படின்னா ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டின் சரிங்களா பிரைம் மினிஸ்டர் தன்னுடைய ஃபஸ்ட்டு சுதந்திர உரையை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பிளானிங் கமிஷன் தான் அபாலிஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பார் சரிங்களா அந்த பாயிண்ட் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுங்க அதாவது இந்தியா வந்து பிளானிங் கமிஷன் வந்து எப்போ உருவாக்கப்பட்டுச்சு சரிங்களா இந்தியா வந்து எப்போ வந்து பிளானிங் கமிஷன் வந்து உருவாக்கப்பட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன்த் மார்ச் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல உருவாக்கப்படுச்சு பிளானிங் கமிஷன் அப்படிங்குது ஸோ இதுக்கான கடைசியா இந்தியாவுடைய கடைசி பிளானிங் கமிஷன் அப்படிங்குது பன்னெண்டாவது பிளானிங் கமிஷன் பன்னெண்டாவது பிளானிங் கமிஷன் தான் கடைசி பிளானிங் கமிஷன் அப்படிங்குது ஸோ இதனுடைய டைம் பீரியட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு இதோட டைம் பீரியட் பன்னெண்டாவது ஃபைனான்ஸ் கமிஷனுடைய டைம் பீரியட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு கடைசி டெப்டி சேர்மன் அதாவது சேர்மன் உங்களுக்கு வந்து சேர்மன் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் சேர்மன் டெப்டி சேர்மன் மண்டல் சிங் அலுவலர் தான் கடைசிய டெப்டி சேர்மன் இந்தியாவுடைய பிளானிங் கமிஷன் கடைசி டெப்டி சேர்மன் அப்படிங்குது ஸோ இது வந்து நிதி ஆயோக்கு பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போ ஆரம்பிச்சாங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஜனவரி டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டின் உங்களுக்கு ஆரம்பிச்சாங்க என்னோட ஃபுல் ஃபார்ம் அப்படிங்கிறதுனா நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஃபார் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் இந்தியா நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஃபார் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் இந்தியா அப்படிங்கிறது வந்து நிதி அப்படிங்கிறத முக்கியமான ஃபார்ம் அப்படிங்கிறது ஸோ இதனுடைய மெம்பர்ஸ் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க சரிங்களா இதனுடைய மெம்பர்ஸ் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒன்று வந்து சேர்மன் இருப்பார் ஸோ சேர்மன் யாருனா பிரைம் மினிஸ்டர் தான் சேர்மன் சரிங்களா அது போக
அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷத்துக்கு வந்து இந்தியாவுடைய ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்கும் இந்தியாவுடைய பாலிசி எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி ஒரு ஒரு செக்டர் வைஸாக வந்து பாலிசி போடக்கூடியதா ரெண்டுக்கான வேலை அப்படிங்கிறது பட் ரொம்ப மெயினான ஒரு கீ டிஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன பார்த்திங்க அப்படின்னா பிளானிங் கமிஷன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்கீம்ஸ்கான ஃபண்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா இப்போ சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர் ஸ்கீம் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா அது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் போடுவாங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் போடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஃபண்ட் அலகேஷன்லாம் வந்து பிளானிங் கமிஷன் பண்ணாங்க ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் தான் ஸ்டேட்டுக்கு அது வந்து டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கான ஃபண்டிங் அப்படிங்கிறது வந்து பிளானிங் கமிஷன் பண்ணாங்க ஆனால் நித்தி ஆயோக்கு அது வேலையே கிடையாது நித்தி ஆயோக்கு வந்து முழுக்க முழுக்க வந்து ஒரு பிளானிங் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு பழைய ஒரு திங்க் டேங்க் அப்படிமாங்க திங் திங்க் டேங்க் பாடி அது இந்தியா அப்படிங்க சரிங்களா அது ஒரு தான் மெயினாக டிஃபரன்ஸ் அது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் நித்தி ஆயோக் டஸ் நாட் இன்க்ரூவ் நித்தி ஆயோக்கின் முக்கிய பணிகள் பின்வரும் எந்த பணி இடம் பெறாது எந்த பணி கிடையாது இருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா மானிட்டரிங் அண்ட் எவாலுவேஷன் ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸ் அண்ட் இன்சென்டிவ் திட்டங்கள் மற்றும் முயற்சிகளை கண்காணிக்கும் கண்காணிக்கவும் மதிப்பீடு செய்வோம் இது வந்து ஃபங்க்ஷன் தான் சரிங்களா நித்தி ஆயோக்கோட இது ஒன்று ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் அதனால வந்து ஆன்சர் இருக்குது ஏன்னா இவன் நாட்டு தான் கேட்டுருக்காங்க எது கிடையாதுன்னு கேட்டுருக்காங்க பட் இது வந்து அது ஃபங்க்ஷன் தான் சரிங்களா அவங்க ஏன்னா நம்ம எதுவும் உங்களுக்கு சொன்னேன் ஸோ அவங்க வந்து பிளானிங் போடுவாங்க தென் வந்து இந்தியாக்கான ஒவ்வொரு செக்டர் வைஸுக்கு தேவையான ரோட் மேப் போடுவாங்க இல்லைங்களா ப்ரோக்ராம்ஸ் போடுவாங்க இது எல்லாமே இவங்க பண்ணக்கூடியது தான் அதனால் இது வந்து இது வந்து அவங்க ஃபங்க்ஷன் தான் இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் தான் இது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்பிங் மெக்கானிசம் டு ஃபார்முலேட் கிரியேட்டபிள் பிளான் பிளான் அட் வில்லேஜ் லெவல் நம்பகமான கிராம அளவு திட்டங்களை வகுப்பது மற்றும் வழிமுறையை அபிவி அபிவிருத்தி செய்தல் இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய மெக் ஃபங்க்ஷன் தான் ஏன்னா நீங்கள் பா பார்த்தாலும் தெரிஞ்சாலாம் ஏன்னா அவங்க வந்து பிளான்னே வருது உங்களுக்கு அதுலேயே அப்போ அதுலேயே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் மூணாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஸ்போசல் ஆஃப் ஃபண்ட் டு சென்ட்ரல் மினிஸ்டர்ஸ் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் மத்திய அமைச்சரகம் மற்றும் மாநில அரசுக்கு நிதி வழங்கல் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்னேன் நான் இது மட்டும் கிடையாது இந்த ஃபண்டு வந்து பிளானிங் கமிஷன் பண்ணுறது இந்த ரோல் வந்து பிளானிங் கமிஷன் பண்ணுறோம் இந்த பிளான் இந்த ஃபங்க்ஷன் இப்போ வந்து நித்தி ஆயோக் வந்து இந்த ரோல் பண்ணுறது இல்லை ஸோ இது வந்து கிடையாது அப்போ இதுதான் வந்து அவங்க பண்ணாத ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட்ரிங் த கோஆப்ரேட்டிவ் ஃபெர்டிலிசம் அண்ட் டிசைனிங் ஸ்ட்ராட்டஜி பாலிசி இது வந்து அவங்க பண்ணக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் தான் சரிங்களா ஆப்ஷன் சி தான் சரிங்களா ஆப்ஷன் சி தான் வந்து இது கிடையாது ஏன்னா இந்த வேலையை வந்து பிளானிங் கமிஷன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பிளானிங் கமிஷன் அபாலிஸ் பண்ணங்காட்டி இப்போ இந்த இந்த வேலையை வந்து நித்தி ஆயோக் பண்ணுறது கிடையாது சரிங்களா அதனால தெரிஞ்சுக்கேன் முக்கியமான டிஃபரன்ஸ் அது அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரைட் டு எஜுகேஷன் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் இஸ் நாட் ரிலேட்டட் டு கல்வி உரிமை சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது என்பது கீழ்கண்ட எதுக்கு பொருத்தமற்றதாக இருக்கும் ஸோ ரைட் டு எஜுகேஷன் ஆக்ட் அப்படிங்க என்ன பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ரீ அண்ட் கம்பல்சரி எஜுகேஷன் ஃபார் த ஏஜ் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் டு ஃபோர்டீன் ஓகேங்களா பதினாறு வயசுலேருந்து சாரி ஆறு வயசுலேருந்து பதினாறு வயசு குழந்தைகளுக்கான கல்வியை பற்றி பேசக்கூடியது தான் வந்து இந்த கல்வி உரிமை சட்டம் அப்படிங்கிறது ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஏ வர வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா ஏ வந்து ஆரம்ப கல்வி இதான் வந்து ப்ரைமரி எஜுகேஷன் ப்ரைமரி எஜுகேஷன் தான் ஆர்ட் பதினாலு அப்போ ஏன்னா இது வந்து எது கிடையாதுன்னு கேட்டிருக்காங்க நாட் ரிலேட்டட் ஸோ ஆரம்ப கல்விங்கிறது ரைட் எஜுகேஷன் கீழே வரும் அப்போ இது ஆன்சர் கிடையாது இது ஆன்சர் கிடையாது பி பார்த்தீங்கன்னா கல்வி தரம் அதாவது குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷன் வந்து சம்மந்தம் இல்லையா குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷன் சம்மந்தம் உண்டு ஏன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைல்டு டீச்சர்ஸ்க்கான ரேஷியோ பற்றி பேசணும் தென் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்கூலோடைய பில்டிங் எப்படி இருக்கணும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கணும் குழந்தைகள் வந்து எப்படி அசஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்ட் ஆர்டி ஆக்ட் கீழே வரும் ஆர்டி ஆக்ட் கீழே வரும் அதனால பார்த்தீங்கன்னா கல்வி தரம் அப்படிங்கிறது இது சம்மந்தப்பட்ட ஒன்று தான் ஸோ கிடையாது அப்படி இலவச கல்வி ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் அதிலேயே வந்துடும் இல்லைங்களா ஃப்ரீ அண்ட் கம்பல்சரி எஜுகேஷன் தான் அதிலேயே வரும் உங்களுக்கு இலவச கட்டாய கல்வி அப்படிங்கிறது இந்த ஆக்டர் முக்கியமான ஒன்னே அப்போ இலவச கல்விங்கிறது இதில் உண்டு தான் ஹையர் எஜுகேஷனும் இதில் கிடையாது சரிங்களா இந்த இந்த சட்டம் ஹையர் எஜுகேஷன் பற்றி பேசவே பேசாது சரிங்களா ஹையர் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது கிடையாது சரிங்களா ஸோ இந்த ஆக்டை பற்றி நான் ஃபுல் ஹிஸ்ட்ரியில் சரிங்க இந்த ஆக்டோட ஃபுல் ஹிஸ்ட்ரி தென் ஒவ்வொன்று பற்றி நான் வந்து டீட்டெயிலாக நான் வந்து வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதில் வந்து இன்னும் டீட்டெயிலாக பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா இந்த ஆக்ட் எப்போ வந்துச்சு இந்த ஆக்டுக்கான ஹிஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டின் செவன்டிலேயே ஆரம்பிக்கும் சரி
அட்லீஸ்ட் இங்கே அவங்க பத்து ரூபாயாச்சும் கிடைக்கும் இல்லைங்களா அப்போது இதுதான் அவங்க மினிமம் சவுத் பைஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ குறைந்தபட்ச ஆதார வரி அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு ஒரு விவசாயிக்கு வந்து மினிமம் ப்ரைஸ் தான் ஒரு ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸ் இதுக்கு மேலே அவன் வந்து வெளியே அவுட்டர் மார்க்கெட்டே விற்கலாம் பட் அரசாங்கம் வந்து இந்த பத்து ரூபாய்க்கு அவங்ககிட்ட வாங்கிக்கும் சரிங்களா ஸோ இதுதான் இந்த மினிமம் சவுத் பைஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ இதனுடைய அப்ஜெக்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து என்னென்னா ப்ரைஸ் வலை குறைக்கிறது அப்படிங்கிறது எப்படி அப்படின்னா ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா தக்காளிக்கு வந்து மினிமம் சவுத் பைஸ் கிடையாது சரிங்களா எக்ஸாம்பிள் தான் சொன்னாங்க இப்போ இப்போ அரிசி கோதுமை இதுக்கெல்லாம் தான் ஒரு மொத்தம் இருபத்தி ரெண்டு ப்ராடக்ட் இருக்குது சரி இருபத்தி ரெண்டு ப்ராடக்ட்டுக்கு மினிமம் சவுத் பைஸ் அப்படிங்க இருக்குது இதுக்கெல்லாம் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் சொன்னாங்க சரிங்களா இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து இப்போ அரசாங்கம் வந்து பத்து ரூபாய்க்கு தக்காளி வாங்குவீங்களா அப்போ என்ன ஆகுன்னா மார்க்கெட்டில் அதாவது வெளி மார்க்கெட்டில் வந்து பத்து ரூபாய்க்கு கீழே வந்து தக்காளி எல்லாம் குறையாது ஏன்னா பத் பத் உதாரணத்துக்கு இப்போ பத்து இப்போ வந்து அரசாங்கம் வந்து பத்து ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு இப்போ வந்து வெளி மார்க்கெட் அஞ்சு ரூபாய்க்கு தென்னங்க இருக்கும் மக்கள்லாம் கொண்டு போய் கவர்மெண்ட்டில் கொடுத்துருவாங்க அப்போ வந்து மார்க்கெட்டில் இப்போ தக்காளியே கிடைக்காது அப்போது அப்போ அதுக்கு போல் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ப பதினோரு ரூபாய்க்கு விற்கணும் சரிங்களா மார்க்கெட்டில் பதினோரு ரூபாய்க்கு இருந்தால் தான் மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க சரி கவர்மெண்ட் கொடுத்து பத்து ரூபா கிடைக்கும் மார்க்கெட் கொடுத்து பதினோரு கிடைக்கும் சொல்லி பதினோரு விற்பாங்க அப்போ என்னன்னா இந்த ப்ரைஸ் ஃபால் பார்த்தீங்களா அது வந்து இந்த மினிமம் சர்வீஸ் குறைக்கும் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் தான் சரிங்களா அது போக என்ன ஃபார்மர்ஸுக்கு தேவையான குறைந்தபட்ச ஆதார வரையை கொடுக்கும் இந்த ரெண்டுமே இது பண்ணுவோம் ஒன்று ப்ரைஸ் ஃபால குறைக்குது இன்னொன்று வந்து குறைஞ்சபட்ச ஆதார வரையை வந்து கொடுக்குது அப்படிங்கிறது தான் சரிங்க நான் ஏற்கனவே சொல்லி தக்காளிக்கு கிடையாது பெரும்பாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிராப்ஸ் தான் உண்டு சரிங்களா அதே மாதிரி எப்போ ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் வந்துச்சுன்னு இருக்கு அது மாதிரி தெரிஞ்சுங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு அறுபத்தி ஏழு தான் கொண்டு வந்தாங்க அறுபத்தி ஏழு அறுபத்தி ஏழு சீசன் கொண்டு வந்தாங்க ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் வீட்டுக்கு கொண்டு வந்தாங்க அது மாதிரி தெரிஞ்சுங்க வீட்டுக்கு தான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு குறைந்த அந்த மினிமம் சப்போஸ் அப்படிங்கிறது வந்துச்சு அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லாரன்ஸ் வரைவு சரிங்களா லாரன்ஸ் கரு இஸ் எ மெசர் ஆஃப் கீழே உள்ள எதை அளவு உதவும் ஸோ இந்த கரு வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணப்படும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஏ வந்து வறுமை பாவர்ட்டி பி வந்து வருமான சமத்துவமின்மை இன்கம் இன்இக்வாலிட்டி சி வந்து பணவீக்கம் இன்ஃப்ளேஷன் டி வந்து வரி விகிதம் சரிங்களா ஆன்சர் வந்து பி தான் ஆன்சர் இதுக்கு ஆன்சர் அப்படிங்கிறது பி தான் அதாவது இன்கம் இன்னியூ குவாலிட்டி பற்றி பேசுறதா இந்த லான்ஸ் லாரன்ஸ் கரு அப்படிங்கிறது சரிங்களா ஸோ கீழே உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன் எக்ஸாம்பிளுக்காக போட்டிருக்கேன் இப்போது ஒரு கருவை பார்த்துக்கோங்க எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் இருக்குங்களா இது வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வச்சுக்கோங்க இது ஒய் ஆக்சிஸ் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா சம்டைம்ஸ் இதுவே கொஸ்டின் கேட்கலாம் சரிங்களா ஹரிஜாண்டல் கேட்டுருவோம் உங்களுக்கு ஹரிஜாண்டல் வெட்டிக்கல் வச்சுக்கோங்க இது ஹரிஜாண்டல் இது வெட்டிக்கல் ஸோ ஹரிஜாண்டலில் வந்து பாப்புலேஷன் போட்டிருப்பாங்க அந்த கிராஃபோட எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இருக்கும் பாப்புலேஷன் இருக்கும் ஹவுஸ் ஹோல்டு சரிங்களா அதே மாதிரி அதனுடைய ஒய் ஆக்சிஸ் வந்து இன்கம் இருக்கும் அந்த மொத்த நாட்டோடைய இன்கம் பற்றி சொல்கிறது அந்த ஒய் ஆக்சிஸாக இருக்கும் இந்த இது வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இந்த இந்த கோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி கோடு தான் வந்து லைன் ஆஃப் பர்ஃபெக்ட் ஈக்குவாலிட்டி அதாவது என்னன்னா கரெக்டான அளவு வந்து இந்த இன்கம் அப்படிங்கிறது போய் சேர்ந்துருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்து இந்த கோடு அப்படிங்கிறது உதாரணத்துக்கு ஒரு நாட்டினுடைய இப்போ இந்த கிராஃப் போட்டால் அதாவது பாப்புலேஷன் போட்டு மொத்த இன்கம்மை வந்து நம்ம வந்து அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து நம்ம வச்சு கிராஃப் போட்டால் அந்த கிராஃப் லைன் வந்து இந்த இந்த ரெட் கலர் மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாக இருந்துச்சுன்னு வைங்களேன் அந்த நாட்டில் வந்து என்ன அப்படின்னா வருமானம் வந்து சமமாக இருக்குன்னு அர்த்தம் அதாவது எல்லாத்துக்கும் ஒரே அளவுக்கு வருமானம் அதாவது ஏழைக்கும் கட்டாக போகுது பணக்காரனும் கட்டாக போகுதுன்னு அர்த்தம் சரிங்களா சப்போஸ் இது இரு கலராக இப்போ கீழே அந்த ப்ளூ கலர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ளூ கலர் இருக்குது அப்படிங்கிற பார்த்தீங்கன்னா இரு கலராக இருக்குது இது என்ன மீன் பண்ணுது அப்படின்னா ஏழைக்கு வந்து கம்மியான இன்கம் போகுது பணக்காரனுக்கு அதிகமான இன்கம் போகுது அப்படின்னா இந்த ப்ளூ கலர் லைன் காட்டும் உங்களுக்கு அப்போ இங்கே வந்து எவ்வளோ இன்கம் கேப் இருக்குது ஏழைக்கும் பணக்காரனுக்கு எவ்வளோ இன்கம் கேப் இருக்குது அப்படின்னா இந்த இதுக்கு பார்த்தீங்களா இது ஏ இதான் வந்து இன்கம்மோட கேப் அப்படிங்கிறது சரிங்களா இந்த ஏ தான் வந்து இன்கம்மோட கேப்பை காட்டக்கூடியது இந்த பி அப்படிங்கிறது வந்து அந்த ஆனுவல் டிஸ்ட்ரி ஆனுவல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் இன்கம் அந்த நாட்டுடைய இன்கம் எவ்வளோ டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு அந்த பி அப்படிங்கிறது சரிங்களா ஸோ இந்த லைன் முழுக்க முழுக்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்கம் பற்றி பேசக்கூடாது இன்கம் வந்து இன்னிக்வாலிட்டி பற்றி பேசக்கூடியதான் எப்படி வந்து பணக்காரனுக்கு வந்து எவ்வளோ பணம் போகுது ஏழைகளுக்கு எவ்வளோ பணம் போகுது அ
சரிங்க அதை வச்சு தான் வந்து இதை கொடுத்துக்கிறாங்க ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து கன்செப்ஷன் ஸோ கன்செப்ஷன் அப்படிங்கிறனா ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் வீட்டுக்குள்ளே ஒவ்வொரு நம்ம ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் வீட்டுக்கு இருக்குங்களா ஸோ அவங்க பண்ணக்கூடிய கன்செப்ஷன் அப்படிங்கிறது அந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எடுத்துக்க போகிறோம் சரிங்களா எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஜிடிபி பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா சரிங்க எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டைப் ஆஃப் ஜிடிபி பொறுத்த வரைக்கும் சி அது கன்செப்ஷன் ப்ளஸ் கிராஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆக்சுவலாக ஆன்சர் ஏ தான் ஆன்சர் சரிங்க ஆன்சர் ஏ தான் ஆன்சர் ஏன் ஆன்சர் ஏன்னு மட்டும் பார்க்கலாம் ஸோ ப்ளஸ் கிராஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிராஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரீஸும் ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரீஸும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க முக்கியமாக வந்து இந்த அசெட்டில் சொத்தில் கேபிட்டல் அசெட்னு சொல்லுவாங்க அது அதாவது வந்து என்ன வந்து ஒரு பில்டிங் கிரியேட் பண்ணுறது ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான விஷயம் பண்ணுவாங்க அதாவது கிராஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது அது அவங்களுக்கு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எப்படி வந்து ஒரு 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 ஹவுஸ் ஹோல்டுக்கு ஒரு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இருக்கும் அதேமாரி வந்து என்ன ஒரு ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஒரு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இருக்கும் அதுதான் இந்த கிராஸ் இன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறா நெட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறதுனா கிராஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மைனஸ் டிப்ரிஷியேஷன் கிராஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மைனஸ் டிப்ரிஷியேஷன் தான் வந்து நெட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது சரிங்களா அது ஜஸ்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ வந்து என்ன ப்ளஸ் ஐம்பாங்க அது ஜி ப்ளஸ் ஐ ப்ளஸ் கவர்மெண்ட் ஸ்பெண்டிங் ஸோ கவர்மெண்ட் எப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஏதாவது எக்யூப்மெண்ட் வாங்குவாங்க ஒரு டிஃபென்ஸ் கான எக்யூப்மெண்ட் வாங்குறது இல்லை சம்திங் இல்லையா அந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க இல்லையா அது கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் ஸ்பெண்டிங் அப்படி போட்டுலாம் ஸோ அதுவும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இது வரும் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் வரும் ப்ளஸ் நெட் எக்ஸ்போர்ட் நெட் எக்ஸ்போர்ட் அப்படிங்கிறனா இம்போர்ட் மைனஸ் எக்ஸ்போர்ட் நெட் எக்ஸ்போர்ட்ங்கிறது இம்போர்ட் மைனஸ் எக்ஸ்போர்ட் கிராஸ் எக்ஸ்போர்ட் அப்படிங்கிறனா எக்ஸ்போர்ட் ப்ளஸ் ரீ எக்ஸ்போர்ட் சரிங்களா இம்போர்ட் ஆனதே நம்ம ரீ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா ஸோ அதை எக்ஸ்போர்ட் ப்ளஸ் ரீ எக்ஸ்போர்ட் அப்படிங்கிறது ஸோ நமக்கு வந்து இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கிறோம் வந்து ஜிடிபி அப்படிங்கிறது வந்து என்ன உள்நாட்டு உற்பத்தி அப்படிங்கிறது தான் ஸோ ரீ இம்போர்ட் வந்து நமக்கு வராது ஏன்னா வெல் வெளிநாட்டுலேருந்து வரக்கூடிய நம்ம ரீ இம்போர்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறோம் ஸோ அப்போ வந்து அது நமக்கு வராது நமக்கு வந்து உள்நாட்டு உற்பத்தி அப்படிங்கிற போது நெட் எக்ஸ்போர்ட் மட்டும் தான் வரும் உங்களுக்கு ஸோ வந்து ஒன்றா உங்களுக்கு இதே வந்து எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஏன்னா எக்ஸ்போர்ட் மைனஸ் சாரி இம்போர்ட் மைனஸ் எக்ஸ்போர்ட் அப்படிங்கிறது ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கான ஃபார்ம்லாம் சரிங்க அதாவது எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வச்சு ஜிடிபி கால்கேட் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்ம் தான் அப்படிங்கிறது என்னென்னா சி ப்ளஸ் ஐ ப்ளஸ் ஜி ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் சரிங்களா ஆப்ஷன் ஏ தான் இருக்கான ஆன்சர் அப்படிங்கிறது சரிங்களா இது வந்து ஓப்பன் எக்கானமி சார் இன்னொரு முக்கியமாக சொல்லலாம் இது வந்து ஓப்பன் எக்கானமி சப்போஸ் க்ளோஸ் எக்கானமி கேட்டாங்கனா இப்போ இந்த இடத்துல க்ளோஸ் எக்கானமி கேட்டிருந்தாங்கன்னா இதே தான் இந்த இடத்துல இது மட்டும் வராது அதாவது C ப்ளஸ் ஐ ப்ளஸ் ஜி மட்டும்தான் வரும் க்ளோஸ் எக்கானமியில் இங்கே ஓப்பன் எக்கானமியில் மட்டும்தான் வந்து நெட் எக்ஸ்போர்ட் அப்